，妹子，你说的没错，你娘是提不起精神去上一个从来没有记忆的亲生父亲。尽管他是暴君，做尽普天下的坏事，可他毕竟是我的亲生父亲。我想到，我要割下自己的亲生父亲的头来，我的心就感到寒冷，感到害怕，总觉得他抱的不是父亲，而是父亲的女儿，就是玉娘自己。我知道。所以，我绝不勉强你。你留下来，留下来，让我一个人去。天若灭雍正，一个人足矣；天若不灭雍正，纵然有千军万马，也是枉然。不说了，我绝不会勉强你的，妹妹。我告诉你，如果你想让我跟你一样，消除嗜恨，苟且偷生的话，绝对不可能。妹妹，实话告诉你，永正，我是杀定了，不为别的，为为红烈。我不杀他，他不知道什么时候就把我的红烈给杀了。云阳可死，但红烈不。妹妹，你不都看到了吗？江南的百姓是那么的爱戴太子殿下。当一张张百姓的脸上洋溢着笑容，他们对红烈是那么的信任，那么的寄予着厚望，姨娘的心都陶醉了。他不是陈阁老的儿子，也不是雍正的儿子，他是天子。他不管是从哪个女人的肚皮里出来的，他都是天生的。那天，慕容静与李铁风因打倒他的时候，我就感觉到有一种莫名其妙的感觉，我就感觉到我们已经是冤家了。这种感觉。比夏天的雷电还要来得凶猛，我甚至感觉到他爱玉娘，比玉娘爱他还要深沉。闺女妹子，我们一起去吧，不管成功与否。如果我们没有成功，反而被暴君刺杀了，也可以给这阴冷的天空留下两道绚丽的彩虹，留给人间一段凄美的传说。就像汉朝的明妃，一曲劳君出塞，唱到了今天。你说呢？你是不是觉得我压根儿就不像你的姐姐？我担心的不是这个，我担心的是红丽她到底能不能给你真爱？你觉得她是真的爱你吗？真的。反正不管怎么样，我只希望你好。我只有这么一个姐姐，好妹妹。我们既然患难相交，就让我们患难与共。我们生死都在一起，好吗？嗯
。来人，备灯，我要出去走走。这么晚了，探店下还啰嗦什么呀？叫备灯就备灯。哥。探店下，探店下，你这是要去哪儿啊？走走，随便走走。嘿嘿，太子殿下，您到底是太子殿下，这做起新郎官都与普通百姓不一样啊！普通百姓的新郎官，现在哪肯舍得离开洞房啊？早抱着新娘子，可您呢，就是不一样。您心里啊，装的是天下老百姓；您心里啊，装的是朝廷。把那么漂亮的新娘子给搁在那儿了，哎，您说，咱们奴才们不尊敬您？尊敬谁呀？安静，安静，安静！你安静点行不行？哪来那么多废话？放我出去！放我出去！我姓黄二道，来人呐！这是到哪了？放我出去！太子殿下，咱们还是回去吧。快来人呐！放我出去！应该是秋月宫吧？这里是关着犯规的嫔妃的地方。我姓黄。怎么会有男人的声音？太子殿下。咱们回去吧，这天寒地冻的，还是回去吧。难道连太子殿下也不行吗？皇上有令，任何人不得进宫。太子殿下，咱们还是回去吧。红绿今日成婚大礼，不见皇兄前来祝贺。皇上囚禁皇兄，是皇上的道理。红绿如果不请皇兄喝几盅喜酒，那就是红绿没道理了。你们把宫门打开，红绿至少要见皇兄一面。那得有皇上的手谕。奴才。难道在你们眼中只有皇上？太子殿下，咱们还是回去吧。这新婚之夜，别都闹得不高兴了。太子殿下，殿下请回吧。皇上，有人要杀红绿，有人要杀红。太子殿下，请回吧。山西的杏花村，四川的老泸州，都没这秋月宫的酒香啊！啊！好酒，好酒，好酒啊！有了酒，有了酒，红氏就不出去了，就不喊皇阿玛放我出去了。三哥，好酒！太子殿下，他疯了，他不认识你了，咱们还是回去吧。哎，好酒，好酒啊！
月几时有？把酒问青天。嗯，哦，他在那儿呢，他原来在那儿，在天边。三哥，<笑>我欲乘风归去，有空琼楼玉宇，高处不胜寒。啊！<笑>你在江南看见些峨眉冷月了吗？啊，<笑>好一个苏东坡呀！既然说但愿人长久，又为什么要说此事古难全呢？啊，古<笑>难全啊！<笑>皇兄，皇兄。哎，皇兄，皇兄，三哥，三哥，是我，我是狐狸呀、啊，啊，我回来了，我没偷吃，啊，别担心，啊，我平安无事的回来了，不是站在你面前了吗？啊，三哥，你醒醒，三哥，三哥，三哥。三哥，你醒醒啊，皇兄！三哥，狐狸，记住皇兄临别时的话，我保重。我回来了，我没出事，我回到宫里来了。皇帝，是来感谢皇兄的，感谢皇兄一番生前厚谊。三哥，三哥，太殿下，他他真是疯了。恶如去仇，善不可施施，恶不可长，恶不可及，过不可长。善不及不足以成名，恶不及不足以灭身。积善者成，积恶者丧。君子莫大乎以人为善呐！太殿下，咱们还是回去吧清寂寞，高处不胜寒。但你悬于长天，一尘不染。云可遮你，雾可锁你，但你一路却把华光遍洒九州啊！<笑>你比不得炽热的阳光，却这般安静、清丽。不。皇上，皇阿玛，皇阿玛，哈，酒，酒。为什么被卷进一桩阴谋之中呢？就因为他无知。学问经纶红利不及你，是因为你的懦弱。你懦弱，你就应该远离阴谋。你既然干了
，又何苦如此折磨自己呢？红丽原谅你了，为什么自己不原谅自己呢？三哥，你不知道，因为有了你，才有了红丽。每个人都有自己难言的不幸。我把自己的不幸，又带给了这个无辜的女人复查师太极妃，叩见太子殿下。好一个复查师太子妃呀、啊！刚才你不记恨狐狸？我只是在等待太子殿下回来。心里在想什么？确实不能让太子殿下喜欢。好，好，说了实话。你若不能让太子殿下喜欢，你又如何？等太子殿下有了喜欢的人，就会了好宽广的胸怀呀、啊！啊，说，红丽若废了你，你不伤心？我相信，太子殿下不会轻易把悲伤赋予一个爱他的女人的。好，好，说的对。假若太子殿下有了一个爱他的女人呢？请太子殿下，现在就废了复查室吧。你明明知道这是皇上和皇后钦定的亲事，太子无权废了你。哼，故意装作慷慨激昂，想气气红丽，是不是？那，请太子殿下留我数年，再废了我吧。你不要再欺负我，我什么都随意，你答应我，不要欺负我了。你请到太子。谢太子殿下。你站着干什么？你坐着。这般善良、美丽的女子，你不应该被抬进大金门里。我是仰慕太子英明，是心甘情愿来的，我的太子殿下。你不了解红丽。不，我知道许多关于太子殿下的故事。我早已被那些动人的故事所迷住了。可你不知道的那些故事，那些是让你可以伤心绝望的故事，那是些什么故事啊，太子殿下？
杀人的故事。太子殿下，你会杀了我吗？你真的会杀了我吗？红丽只担心，在不经意中就把你杀了。用刀子，还是用剑呢？难道这个世界上杀人的只有刀和剑吗？那还有什么呢？总不能拿石头砸死我吧？我不会，我不会，我只是有一种感觉，因为我而断送了你。好一个悲情的皇子啊！别这样。如果我因为太子殿下而断送了卿卿生命，那也是天命。我会觉得自己好幸福，好幸福。太子殿下，只要一宿，我就满足了。等到明日晨曦映在窗户的时候，你叫不醒我，皇后也叫不醒我。皇上也叫不醒我，我的魂儿已经到达月宫了，跟美丽的嫦娥在一起，你信吗？怎么又碰到你了呢？快点，吃饭。的戏班子，呃，回公公的话，我们是苏州来的，<笑>叫什么名啊？叫同庆班。没听说有这个名啊？呃，我们是第一次进京，这名气还不大。唱好了就大了啊！托公公的福、啊，还望公公多多关照。都会唱哪些戏呀、啊？三国、水浒，全本的都会。那不是让人造反打仗吗？哦，还有窦娥冤、牡丹亭，还有还有昭君出塞，那不是让人掉眼泪吗
。哦，对对对，还有《莺莺传》《西厢记》呀，那不是让人月下偷情吗？他们俩也是唱戏的啊，他们刚来没几天，倒是会唱几出戏。嗯、啊，那那就别把戏箱搬下来了，把搬进去的都搬回车上去。哎，好，好，好，好，哎，就招呼一下啊，啊你们赶快去，哎，都搬出来。你们好好的到坤宁宫唱了半个月的戏，让皇后娘娘过一过戏瘾，啊，正烦着呢。哎，好好，多谢公公。多谢公公。奴婢叩见皇后娘娘，给娘娘请安了。哟。新娘子给婆婆请安了，起来吧，谢皇后娘娘。你们都下去吧。是啊。来来来，到额娘这边来。怎么，昨晚洞房花烛，新婚燕尔，小夫妻如胶似漆吧？红丽没欺负你吧？没有，没有。太子待我实在是太好了，皇后娘娘。哦，好极了，那我就放心了。是的，皇后娘娘不用再为我们操心了。哎呀，多么善良美丽的太子妃呀！你以为你们那点事儿我不知道吗？娘娘，怎么奴才们禀告哀家，说昨晚上红丽没在洞房里陪你，而带了个小奴才提着个灯笼，去宫里溜达转悠去了，有这回事儿？奴婢没有服侍好太子殿下，没能让太子开心，这都是奴婢的过错。是吗？要是，要是真的不能让太子殿下喜欢，不能讨得太子殿下的欢心，娘娘，您就废了我吧，废了你，让我回到娘家去，回到我的大草原去吧，娘娘，我求您了，您愿。宁愿让奴婢痛苦一生，也千万不要让太子痛苦啊，皇后娘娘。哎呦，孩子，真是个好孩子。红丽不喜欢你，皇后喜欢你啊，哭什么？伤心什么呢？啊，孩子，昨晚上。红丽，她不是对着你来的，她是对着她皇额娘来的，知道吗？不知道，因为啊，你这个让人心疼的丫头，是我百里挑一给她挑来的。哎呦，多么可人的姑娘，她竟然不爱，哼，没关系。你的凤辇是风风光光的从大清门抬进来的，我不开口，他就背不了你。哎，这些男人们呐，别说是皇家的子弟，就是官宦人家的子弟，对待女人呐，总像是吃的东西，吃着碗里的，看着锅里的，总是觉得。这隔壁的花儿比自个儿家的香。你呀、啊，别奴婢奴婢的，自个儿称自个儿奴婢。起来起来，你呀、啊，是太子妃，你是太子宫的主子
，你要辅助太子，要管住太子。皇后，我是管不住他的。傻丫头，这女人管男人，有许多许多的好办法呢。我，我恐怕不行啊，娘娘。那，有什么事儿呢？你看他不顺眼，他要是违背祖训，啊，不听他皇阿玛、皇恩娘的旨意，自个儿干了自以为聪明的事儿，你就来告诉我。哎呦喂，都长成大人了，还有他的娘管着他。哎，你听明白了吗？怎么，你觉得不合适是,是吗？那你就错了。你的男人，不是平常百姓家的男人，他是当朝的太子，将来还要做大清国的皇上。你呢，是这宫里的主家，将来也要做皇后。每个皇后的心中，不但要装着她自己的男人和主子，更要装着大清国的万里江山和千秋社稷。想明白了？我有点明白了，娘娘。啊，那就再慢慢的想吧。哎哎，啊、呃，诸位知道啊，今天是进宫头一天演戏啊，都得演好了，演好了，说不定皇后娘娘有赏啊，啊，都演好，保着点啊，皇后娘娘驾到。小的们，叩见皇后娘娘，都免了。谢,皇后,娘娘谢皇后娘娘，坐下，坐下化妆吧。不不不，坐下坐下。这就是我的新生女婿，坐下，别来注意到你。哎，班主啊，能唱十五间大戏吗？哎，能。咱们同庆班。能唱八十本大戏呢、嗯，是吗？呃，皇后娘娘，您爱看什么就点什么吧。哎呦，这么多的戏呀、啊，嗯，挑哪个好呢？呃，皇后娘娘，您爱看什么就点什么，小的们一定给您演好。这三国啊、水浒啊都能演呢、啊？能，三国、水浒全本的。咱们都能演的，呃，不过看这戏不好，呃，让人想着造反啊，要打仗什么的。谁说的？嗯，看看戏就造反了。哀家看呐，这唱戏的不造反，造反的不看戏。是是是。谁说打仗不好了？这不打仗，大清的万里疆域不是列祖列宗？马背上打下来的吗？不打仗能有今天吗？哎，是啊，是啊，皇后娘娘说的是啊。哎，谁说不能演？演，八成是演不了啊。哎，那小的们就听皇后娘娘的懿旨，呃、哎，就演一出《林冲夜奔》吧。皇后娘娘，您看呢？行行行，哪出好看，就唱哪出啊。哎呦，哀家啊，还得点出花旦戏。哎，有啊，有、啊，这折子上都写着呢。是是嗯、这个不错。<笑>嗯，都长得。问他
班主啊，哎，这个姑娘能唱什么戏呀？这姑娘刚进戏班不久，学会一出《雷狮塔》。哦，唱《白娘子》啊？哎，对对对对，她还唱过《周君出塞》嘛。哟，这出戏好啊，百看不厌呢、啊。那就先演这出戏吧。啊，这，可，这是一出让人掉眼泪的戏啊。今儿个是宫里。嗯大喜的日子，恐怕不妥吧？有什么不妥呀？哀家每次看戏，都得流泪，流完了泪，这心里呀、啊、舒坦多了。谁说不能唱？哪出戏不能唱啊？谁在中间打岔呀？没人打岔。哎，呃，皇后娘娘要看昭君出塞。那就让姑娘们快出赛吧，还愣着干什么？你好好说话，别吓着人家。这，转过身来，转过身来，姑娘。小女子叩见皇后娘娘，抬起头来，让哀家好好看看你。什么名儿啊？回皇后娘娘的话，小女子唱戏以后娶了个艺名叫秀君，在哪儿出生呢？江苏昆山，是汉家姑娘，是汉家姑娘娘娘。姑娘今年多大了？小女子今年十八了，娘娘。那你双亲都还健在吧？现在都在老家种地呢。哎，你认识那个江南的陈阁老吗？陈阁老的家是在海宁吧？娘娘，海宁在浙江省靠近杭州的地方。娘娘。那个地方离小女子的家还很远很远呢。哦，那，你好好化妆吧。今日，皇后娘娘要看你的昭君出塞。哎，都赶快化妆吧。化好了妆，好好演戏。今日皇后娘娘有重赏啊！谢谢皇后娘娘千岁。快点化啊！别问了啊！好，娘娘请。哎，我好担心呐、啊，他是不是怀疑于娘了？不可能，他一定是注意你眉梢的那颗痣了。哎，他怀疑我了？不会会的，他曾经想不到一个女戏子是他的亲生女儿。哎，别胡思乱想了啊！嗯。哎，戴月如此，怎么了？那你亲生母亲，心肠就软了。不，你们两个在这嘀咕什么呢？下面就是你的昭君出塞了，快点点啊！知道了。快出场了。皇上呢？皇上怎么不来看戏呀、啊？奴才已经请过皇上了，皇上正忙着呢，正闲了就来。他，他呀，他什么时候能闲呢？哎，太子和太子妃呢？一会儿就来。啊！太子殿下携太子妃驾到。姨娘，姨娘。皇儿给皇额娘请。太子妃给皇后娘娘请安。都免了，怎么，姗姗来迟的？昨晚上没睡好，是不是？快好好说的。红<笑>丽啊，坐下吧。哎，来，来，坐到皇额娘身边儿。谢皇后娘娘千岁。
后啊，你也叫哀家黄额娘吧？哎，黄额娘。嗯。怎么，新婚蜜月，红丽没欺负你吧？没有啊，黄额娘。<笑>这样好，这样好啊。你呀，你别听他的甜言蜜语。红丽这孩子，脾气坏起来可不得了呢。以后他要是欺负你呀，你就到黄额娘这里来告状。他黄阿玛治不了他。还有我，黄额娘呢？黄额娘，太子说了，他是永远不会欺负我的，请黄额娘放心吧。<笑>黄二啊，啊，你是这样说的吗？黄儿，是这样说的。皇宫里的人，没一个是好东西。今天晚上，我们把他们全杀了。别哭。你上心，皇宫里的人，没有一个是好东西。全杀了！好啊，这也不奇怪嘛。大清朝的几代皇帝都是这个脾气。那皇上呢？他呀，哎，别提他了。哎，看戏。这几天全国各地没有送奏折来，都平安无事了。皇上，您忘了，送达军机处的奏折都送到太子殿下那儿去了。等太子殿下看完了，就给皇上您送过来。那红丽呢？皇后娘娘让她去陪着看戏了。好啊，他倒是比朕风流潇洒，嗯。黄河决堤，淮河遭灾，西北已经三个多月没有下雨了。哎，朕心里实在是苦啊！哼
，他居然还有心思去看戏。皇上，您事必躬亲，每张必批，枯坐书房，于身心无益呀、啊。要不，您也去看个戏，散散心吧。哎呀，你去去去，去到军机处，把所有的奏折全都送到朕这儿来。这。昭君啊，唱得好，做的也好。台下一看啊，嗯，真叫人喜欢。皇额娘喜欢了，就让太子殿下跟戏班说说，留下来。等皇额娘闷了，让她给您唱几个曲儿，解解闷儿不就是了？嗯，就不知道这姑娘愿意不愿意呢？一个戏子留在宫中，哪有不愿意的道理呢杀了吕府四百口人，四娘不是刺杀皇上而来，他就没有别的理由要混进宫来了。那余娘呢？皇上派血弟子刺杀余娘，余娘显然是与四娘同仇敌忾，一定要刺杀皇上而来的。皇上是随便杀得了的吗？这分明是飞蛾扑火，以卵击石，自取灭亡啊！他俩练得金缕铁风衣和银花收魂针的绝技，他们以为可以对付御书房的血弟子呢。绝不能让他们杀你！他们杀了皇上，不就等于红利杀了皇上？难道，难道那皇上杀了他们吗？那更不成，皇上杀了他们，不就等于红利杀了他们吗？这就两难了。他们住哪？住在宫中西北偏院。这戏班子怎么住到宫里来了？皇后想看十五天的戏，在宫中养着呢，荒唐！这事儿已经两难，难圆满了。找个理由，把他们带到宫去。可这也要皇后娘娘允准才行啊！可是，我们没有理由说服皇后啊！那就等着出事了啊！要不，让他们割下皇上的头；要不，让皇上割下他们的头。皇上已经尽弃前嫌，不再为难红利了。皇上虽暴。但是以天下社稷江山为重，还是容纳了红利。红利能再恨皇上吗？余娘等待红利的心虚，却娶了富察氏而负了余娘，还要眼睁睁的看着他，让他成为大逆不道的刺客，魂断身宫，命亡京都。您说，红利能对得起余娘吗？倒不如让他们来吧，来吧，把红利的头拿走。一缕魂魄散尽，红利对这人世间也没有什么牵挂了。
太子殿下，我真的太累了。狐狸何罪？苍天如此作难，把这天下最难的难事，一件一件摆在狐狸的面前，如怨如风，如火如冰，要狐狸一一的去面对他，征服他。这少一不留神，这红丽的良心就被击得粉碎无存了。太子殿下，太子殿下到，高兴点，太子殿下。太子殿下急下，起来吧。戏还没演完呢，太子殿下您就回来了。皇后娘娘看得可高兴了。明日点了一出雷峰塔，听说今日演明妃的，明日还演白娘子呢。你没看见我跟赵慧在商量事情吗？啊、呃，那太子殿下，赵将军，你们忙吧。只是皇后让我告诉太子殿下，她喜欢上了那个演昭君娘娘的秀君姑娘，让你去跟戏班说说，明日让她去坤宁宫。伺候皇后娘娘。啊，知道了，抽空我会去说说。哎，坤宁宫不是有主管老太监吗？干嘛让我去说？哎，好好好好，我去，我去说。那我这就走了。走吧。这不是乱上加乱吗？余娘以后要留在坤宁宫，太子殿下急糊涂了，没有以后了。生死都在今夜。嗯。红丽不方便与他俩见面，赵慧，就我觉得要把他们拦住，带领全部侍卫队，把守通信班的住处，今晚不得放一个人出去。万一，万一阻拦不住，此事没有万一。要是震动皇后。皇后追问起来怎么说？确保宫中安全有什么不好说的？这不是太子卫队的职责，太子殿下。这山雨欲来，风满楼里。欲知风来，太子殿下毫无疑问要被牵连进去了，就不必管他们了。难道就没有别的办法了？刚才，太子妃不是说，让太子殿下去见戏班主吗？那时你就可以见到余娘，只有太子殿下您，才能阻止他们的妄动。只有你，太子殿下，我怕你，我怕这只是火上浇油。我去见余娘，说什么？就说我已经有了太子妃了，刚刚娶的。我们都看了你演的《赵军出塞》，真是棒极了，妙极了。相思情，风流梦，做托付南非燕儿，尽力则向霸凌乔范素，唱的太妙了。嗯，那只有赵慧去试试了。连红丽一起杀了吧！这个臭女人，你还相信她干嘛？她既然知道了你的身世，答应你要把你接到宫中去，册封你为皇后。她还说什么要让你这个被遗落的格格重新享受到爱新觉罗家族的权利与尊贵？她给你了吗？没有。她给你的是什么？是欺骗，是谎言。是伤心，是绝望，是伤心欲绝。姐，你本就应该是这紫禁城里最尊贵的格格，而你呢，你却低三下四，在这个戏台上给人卖唱，而他，却抱着他最漂亮、最美丽的太子妃，在台底下亲亲热热的欣赏。姐，你说他这叫爱你吗？
，说要说，我要说。你太善良了，你太会做美丽的幽梦了。自从我被师傅救起的那一刻开始，我的心中就对仇恨掩埋了一切。我心里没有别的期盼，唯一的就是报仇，报仇，报仇，杀死我所有的仇人。今天晚上，既不为别人，就为了自己，我要杀了这个无情无义的暴君。稀客，稀客，不请自到了。哎，开着吧。一男两女关在这房子里面，恐怕有点不太方便吧。两位小姐无意出众，怎么着，赵慧也不敢有非分之想啊。赵将军是来取草成亭的吧？啊，真的不好意思，已经丢了。天涯何处无芳草，不可以再编一只吗？嗯，赵将军别油腔滑调了，你老实说吧，是不是红丽让你来的？到底是四娘小姐，聪明。好，既然是红丽让你来的，我想，她也该自己来看看。哎，对了，是不是那个太子妃太漂亮了，迷住了，丢了魂儿，来不了了？要真的是这样的话。他可就说话太不算话了。太子回宫，皇上和皇后立即赐婚，太子殿下也是身不由己呢。是吗？哎，我怎么看他还挺喜气的呢，好像还乐得屁颠屁颠的呢。四娘，你别再说他了。姨娘小姐，他是格格，你们别再说我了。太子殿下之苦衷，如今只有张惠之知了。是吗？哎，对了，说吧，你这次来，到底是想干什么的？太子殿下，让你们立刻出宫。说准了吧，别逗了，皇后娘娘还没有看够我们的戏呢。你们不要再装了，你们混进宫来是演戏，分明是想报仇的。可是紫禁城，如果能让你们两个女的杀掉了皇上，那还叫紫禁城吗？有多少侠客百姓，一个个都能混进宫来，玉书房上的瓦片都可以踩破几个马车，可谁杀了皇上了？皇上都可以轻易的让人给杀了，那大清朝还有谁人敢当这个皇上？太子殿下，怕你们轻举妄动，落得魂断身宫，命亡心中，特地命令赵慧来劝阻你们两位，别胡闹了，啊？那。太子殿下还挺疼我们的。太子殿下如果不疼余娘，早就下令拘令你们了。那我看这件事情，也只有你赵将军可以帮忙了。你要赵辉帮你弑君，那还不如先杀了我赵辉。说什么？赵辉也是殿前三品将军，太子殿下的贴身侍卫。说完了吗？要真的是这样的话，你现在就可以走了。今天晚上，在下恐怕要留下来陪二位小姐了。你敢？哎，四娘，你不要鲁莽。告诉你吧，你要是敢轻举妄动，先杀了你。四娘，你别这样。怎么说，你们俩一见，也算是缘分不浅。那草蜻蜓是飞走了，可怎么又沾着你裙子了？是不是？如果这还不算是缘分，那谁信呢？四娘，赵慧，你爱四娘吗？爱，爱，当然爱，当然爱，当然爱。你放手！你胡说什么呀？啊哎、小心！
皇上，皇上，今儿晚上您要不要翻盘了？啊，今儿个奏折少了，朕难得如此轻松啊。那那您就翻吧。哟，皇上，薛冰今儿个好像身子不适啊。下午呢，我才看见太医院派人去给他诊过病。哎呦，皇上不成啊！他这个李成在，不能侍候皇上啦。这扭轱辘是皇后娘娘啊！哎呦，皇上，您看看这银盘上还有几张牌啊？康熙爷仁皇帝在世的时候，这盘上的牌啊，一个银盘都装不下呀！一溜排开有五十四张牌啊！哎呦，皇上，你何必苦了自个儿呢？你是当今的皇上啊！今儿晚上您别翻了，奴才来替您翻吧，保管您欢欢喜喜的度一个良宵，还不成吗？<笑>今儿个下午，奴才溜到坤宁宫看了南方戏班的戏了。那个演昭君出塞的昭君娘娘，哎呦，水灵灵，娇艳艳的，没法说呀。<笑>那个。汉家天子叫什么来着？好、哦，对，汉元帝。哎呦，那可傻到家了，不是？身边放着这个大美人他愣是不知道。后来这个悔呀、啊，这是从古到今，天下第一大傻天子啊！<笑>这包金娘娘，她不也是娘娘吗？啊？啊，这明儿个也封她个贵妃娘娘。成、啊，好嘞，这奴才就去了啊。哎，好嘞。两位小姐，要不找回让太子殿下亲自跟你们说话？不必了，等我们取下雍正的头颅。我们自会向太子殿下道喜的，因为那个时候，雍正死了，他才是真正的皇上。到时候，你只需要告诉弘历，到底应该拿什么来谢我和姨娘。赵君正，你也不要阻拦了。日后相见，咱们都是朋友。如果你执意阻拦的话，四娘只好忍痛割爱。看来，今晚之事。谁胜谁负，天说地定了。这就叫做自作孽，不可活。我吕府的四百亡灵，今夜会聚集在紫禁城中，冥冥之中，助我报仇。<笑>四娘何愁不胜啊？那好，赵辉不再阻拦你们了。谢了，我们走吧。赵慧保不住云娘，有负太子殿下。怎么，太子殿下还惦记着云娘吗？太子殿下的悠悠心灵，恐怕还在火烧油煎着呢。更何况，皇上还是你的亲生父亲呢，云娘。四娘是生死与共的，姨娘，姨娘，四娘，姨娘，四娘，三朵，你们戏班里演昭君娘娘的姑娘叫什么来着？回宫中叫秀君。哦，秀君姑娘，好福气呀、啊
，今儿个皇上没来看他的戏，皇上日理万机，今儿晚上闲着也是闲着，想听秀君姑娘唱几曲《丁香》。书房给皇上唱戏，那可是他的福分呐、啊！皇上说，只要姑娘戏唱得好，皇上听得舒舒服服的，就给你们同庆班一笔提封，天下第一戏班。你想想，全国的省衙州府会怎么看你们呢？不得了啊！那才人是滚滚而来呀、啊！呃，多谢皇上，呃，多谢公公、啊。谢什么呢？哟，秀君姑娘，嗯，只要姑娘把今儿晚上的戏唱好了，不就得了吗？那是一定，那是一定的。秀君姑娘的唱功啊，那是没得说呀。皇上听了，一定会龙颜大喜的、嗯。那还说什么呢？秀金姑娘，咱们走吧。嗯，老总管，啊，那咱们不带乐手了。带、哎、什么呢？清唱唱得好，那才叫功夫呢。嗯，怎么了？他唱不好，嗨。唱不好也没什么嘛！啊，对对对，没什么，还没什么。皇上，宽宏大量着呢。是，老总管，上次皇上没有来看戏，这次会正想见见皇上。太急什么呢？待会儿不就见着皇上了吗？啊！是，那就走吧。嗯，爽快，爽快。小妮姑娘，请。宋公公殿下，不好了！赵贵劝阻不住，四娘已经奔出偏院了。那余娘呢？被皇上召到御书房唱曲去了。去了，去不不不不不，是保住余娘，还是保住皇上？我们已经无能为力了，太子殿下。小桂子，哎，叫门。哥，开门啊！总管大人回来了。怎么着？都睡着了？请吧，请。我仿佛面对地狱之门，把灵魂交给上苍了。这会儿，我又想起了他，我的红绫
，他这会儿一定替姨娘担着心呢。他只要为姨娘担着心，姨娘就心甘情愿的去自杀自己的亲生父亲，生死无悔。姑娘，别怕，不就是给皇上唱几首曲子吗？啊，行。别人都进去了，你干嘛？啊、呃，我我撒泡尿不行啊！这宫里是随便让人撒尿的吗？大哥，这活人可不能让尿憋死吗？你说是不是？好吧，好吧，进去吧，进去吧。哎、上面有人睡觉了。哎，我告诉你们，最近有个消息，这宫里次数特别多，你们两个小心，别睡着了。没事儿，别把你们两个先杀了。这赤膀了枪的，当什么刺客？不要命了？要出走！啊，快看这下，在御花园发现一具尸体。走！哎，太子殿下，查过了吗？是哪个侍卫队的？御花园的侍卫。让人接近坤宁宫，你们要确保皇后的安全。是、啊。走吧。嗯、是吕四娘干的，混进御书房。八禅是进去的，杀了他！你不能杀他，太子殿下！让开，不能！让开，不能！你为了谁？为了吕四娘，为了他，你将四百口冤魂复仇的一片苦心。那你们是一起策划谋杀皇上吗？这也是为了太子殿下你呀、啊！要红米怎么样？不让你进御书房，红米不去御书房，皇上就没命了。你到御书房，余娘和四娘就没命了。君子命重，还是他们命重啊！因为贵，设计自知，君为轻。太子殿下，是你自己说的。我我我我我我我我我我我赵辉，你杀了我吧，反正你也杀了我一个弟弟了。你是要红利，冒天下之大不韪，负天地不容之大罪啊！赵辉，把他们三个人的命运，全部交给苍天吧。他不关太子殿下你和我赵贵的事，不，我做不到，让开，这样我会天下大乱的。我，难道太子殿下一点都不念及余娘吗？太子殿下，他现在或许正赤裸裸的被抬进他亲生父亲的床上去了。可以负皇上，可以负苍天，但你不可以负一个深爱着你的女人。在你父母之间受了生与死，接受一个女人最不堪、最羞辱的事，还要去报她的仇，雪她的恨，这是天经地义的事。他这份圣，这份纯真，难道还不能让太子殿下为他而担忧吗？因此过一劫，太子殿下，他原本是这座皇城里面最尊贵的格格，是你，是你代替了他，现在你却要杀他，这难道还不是冒天下之大不韪，负天地不容之大罪吗？太子殿下，太子殿下，太子殿下。
的裹上。嗯，好，带走。哥躺在这儿等着吧，皇上批完了奏折就来了。你好好给皇上唱几首曲子，皇上要是满意了，没准儿明儿可就封你个贵妃娘娘什么的，那就享不尽的荣华富贵喽。<笑>到那个时候啊，你得好好谢谢老奴，我不是？啊？出去！这被窝还没暖热呢，就吆喝起人来了。有没有人发现呢？没有。哎，这就奇怪了。哎，上不是说过吗？越是禁地，就越容易潜入。这也算是雍正气数已尽吧。姐妹两人，难道还对付不了一个臭老头吗？那师傅教我们的武功白教了。你记得吗？师傅说过，在危难的时候，我们一起多念几声师傅，师傅就会答应帮助我们。那我们就念吧。嗯。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅
就是你一个女人，就盖过了普天下的女人了。皇上，你让我来，不是让我听你唱曲儿的吗？啊，不着急，不着急，以后的日子还长着呢。朕喜欢，喜欢看你坐起来，然后再站起来。让朕好好看看你美丽的身影，这会比你唱的曲子更让朕陶醉的。来人呐，来人！奴才叩见皇上。你让所有的人都给朕退下。这。站起来，让朕好好看看你的酮体。啊，今天晚上你要是让朕高兴了，朕明儿个就封你个贵妃娘娘当当。到时候，你就用不着辗转千里、浪迹江湖，到处去给人唱戏了。到时候就有专门的人给你来唱戏了。还不领情？啊！哈哈哈哈害羞啊！妙，妙，是个姑娘家，朕这十几年来已经没有见过这种姑娘家的羞涩了。好，好，好，好，不急，不急。朕现在就封你。呃，秀金小姐，你就是朕的秀贵妃娘娘了。怎么，还不起来谢恩？皇上，你以为你要得到什么，就可以得到什么，是吗？皇上，你以为你要得到什么，就可以得到什么，是吗？那当然，朕贵为天子，上至江山，下至美人，朕想得到，一定能够得到。这不已经得到了吗？哼哼。那你以为你要舍弃什么，你就可以随意的舍弃什么，是吗？那当然了，大至朝廷大臣。皇亲国戚，甚至贵为皇子，小至一城一堡，朕不想要了，就舍之弃之。我会像扔一个烂梨子那样毫不足惜。<笑>不过，我不会像汉元帝那样傻到把一个美丽的明妃娘娘给放跑了。啊？那您的女儿呢？格格。亲生格格呢？你也像扔烂梨子一样把他给扔了。嗯，你扔了他还不够，你还要追杀他。你你你，你难道没有看见，小梦梦的脸上有一颗痣吗？你就没有联想起什么吗？你，你不是已经死了吗？我只向你讨回血债的一个冤魂吧。你，你是我的女儿？不，不不不不不不不不不。不，那天晚上，我已经把你的头砍下来，埋葬在御花园的花树下了。不，不不不，不！可惜呀、啊，我从阁老府逃出来了。这你很失望吧，皇上？要不要看一看，你送我襁褓中的一串珍珠项链？如果
你不把我扒光的衣服，我就拿给你看了。他现在就在你皇宫天要我的包裹里。你要证实一下吗，皇上？若有人不知，除非己莫为。你真的是朕的哥哥呀、啊！女<笑>儿，父皇从把你送走的那一天开始，父皇的心里就饱受着折磨，父皇无时无刻不在想着你呀、啊。父皇抛弃了你，还要追杀你，你知道父皇为什么这么歹毒、这么狠吗？为什么？你知道吗？为什么？为了，为了大清江山的千秋大业。今天晚上，你的亲生女儿来刺杀自己的亲生父亲，你知道？他为什么这么歹毒，这么狠心？你知道吗？也是为了大清江山的千秋社稷啊！让你给杀了，朕把自己的亲生女儿招入到清宫里来。此乃人伦无常，良知泯灭，是天灭雍正啊！朕自知气数已绝，但是我在死之前。你能不能叫朕一声父亲？就叫一声。我死在女儿的手下，我死而无怨。我对你做尽了一切坏事，但是只有这一个要求，要求你叫我一声父亲，我就心甘情愿了。女儿。我求你叫我一声父亲吧。想刺杀皇上，让你死个明白！雍正，岂能死在你们两个女人的手里？别胡闹了，乖乖的放下你手中的剑。雍正，我告诉你，我就是吕留良的孙女，我今天来就是要替吕府四百亡灵娶你项上人头的。你身后的那位姑娘，就是你换给陈阁老的。你和皇后的亲生女儿，也来取朕的头颅的。姐，杀了他！我恨你，我厌恶你，没有你这样的父亲。好嘞，赵慧，今晚上我不能依你了。你还是来人呐，保卫皇上！
终于杀死了你的父皇啊，爹，天意呀！
不能杀他，你不能杀他！你把皇上杀了，杀了。那云娘呢？走散了。还是雍正的亲生儿子的话，那你就杀了我吧。也许这样你心里会舒服一些。反正现在我的仇已经报了，我也死而无憾了。不行，姨娘，你不能死。太子殿下，你杀了我吧。殿下，思阳已经是赵贵的心上人了，求太子殿下放过他吧。太子殿下。搜查过了，这儿没有刺客。你们往各嫔妃的宫院去搜查，一个一个房间的搜查，不准有任何疏漏。是。快快快快快快！赵将军，你为什么要救我呢？因为你是世上最最难得的女子，我身上中了两箭，这个样子，我是绝对逃不出紫禁城的。太子会放过四娘一世，绝不会放过四娘一世的。不，太子不是那样的人。你说我是不是一个很坏、很坏的女人？不，你是一个为善而向恶复仇的女人。你是赵贵心中最最最恶的一个女人。不是，不是这样的。为了报仇，我是紧紧的把云娘给拉进去了。不，云娘。也有云娘自己的仇恨，我知道，可是他的仇恨太少太少了，他没有必要冒着生命危险去刺杀他的亲生父亲，好几次，好几次他都心软了，是我，是我，一直拽着他走到今天的。我太对不起他了，云娘，云娘
了。云娘死掉，云娘她死了、啊。别急，她是不是死了？没事的，我答应过她的，我答应过她，永远和她在一起的。云娘，不要紧的，我求求你，赵将军，如果你哪一天方便的话，到我们李家村上烧炷香。把我告诉四娘的亲人们，说四娘已经给他们报仇报了，我已经杀了雍正了。头呢？头呢？头到哪儿去了？头到哪儿去了？四娘，你相信我，你相信我，你相信我，真的把他的头给砍了。我相信你，已经尽到你的责任了。赵慧答应，一定把你救出去。是的，你是世上最令赵辉爱怜、钦佩的女人。一定要活下去，为了我们的草青亭，一定要活下去。
娘，温娘。张大人，这怎么向朝廷和全国的百姓交代呀？御书房有写嫡子充作内侍护卫，号称兽不能过，鸟不能进，怎么会出现这样的大事情啊？这般人也是麻痹呀！人喊了有刺客呀，他们就往空中嗖嗖嗖的往写嫡子。平时啊，嘿，懒着呢，哪里是给皇上认认真真的当差呀？是内侍总管大人，明明知道御书房防卫疏漏，却为严加整治，出这么大的事，你，你说得过去吗？奴才也是罪该万死啊！可这些个血弟子、侍卫都是皇上的亲信，老奴也管不了这些。子虚，哎，那个子虚道长呢？今儿个。没见着他呀，太子殿下，怎么还没见到？已经派人去寻了，怎么还没到啊？哎，会不会是送进宫里的那个女戏子干的？不会吧，她是被赤身裸体抬进来的，拿什么杀皇上啊？皇上不是有把宝剑吗？哎，是不是这把？哦，对对对，皇上每次进宫啊，第一眼就看宝剑在不在，有没有人动过。更何况，那个女戏子是让老奴憋着进宫来的，就那么点唱戏的本领，她怎么能比得过皇上的功夫呢？那也要查查现在的下落。哎，会不会让侍卫队给杀了？太子殿下驾到，臣张廷玉叩见太子殿下。平身吧。谢太子殿下。太子殿下，太子殿下，您有节哀呀。要不要赶快召集军机处诸大臣到宫中进师？皇上没有死，皇上没有死，就这么说。太子殿下，除了太医院和御书房之外。对各宫各衙门封锁消息，对皇后娘娘也要封锁消息。明天，宫中继续唱戏，一定要像没事一样，一定要像没事一样。若御书房、太院有人泄露消息，斩立决，明白吗？太子殿下，那皇上的丧事怎么办呢？令太医院。继续给皇上看病，假戏真做。七天，七天之后，再奏告皇上驾崩的消息吧。这
声张，害我额娘以江山社稷为重。万王，节哀忍耐方好刺杀皇阿玛呢？额娘，你严重了。那，那书房把守森严，何人能进得清宫来？啊！皇后娘娘，太子殿下和赵辉在书房议事，后来听到外面喊叫，所有刺客，叫了救回太子殿下，提剑赶了出去。翠玉花园发现刺客自死一名侍卫，再后来，就在宫中巡逻，各路侍卫队伍都是瞧见的。皇后娘娘，皇上被刺，国难当头，很多事情还要太子殿下亲自去处理。求皇后娘娘千万不要冤枉了太子殿下呀！既然额娘怀疑红丽刺杀了皇阿玛，就请额娘罢黜红丽的太子之职，教宗仁府立即审判红丽吧。我不可一日无君，皇上驾崩，楚君皆君也。娘娘，皇后娘娘，老奴知道，这真不关太子殿下的事啊。起来吧！谢皇后娘娘。今晚上，哪个嫔妃陪着皇上了？嗯，总管大人，说话呀！回皇后娘娘，今儿晚上招了同庆班的一个女戏子，叫秀君姑娘的陪伴皇上睡的。这成何体统？成何体统？这御书房还有没有宫中的规矩？那么多的嫔妃放在那里不用，却召了一个女戏子，谁出的主意呀、啊？这老奴也是随便说说，可是皇上他……这女戏子她人呢？呃，不见了。这……呃，葛公朱元，你再找找，再找找。这赵辉，马上报为戏班住处。捉拿那个女戏子，是。等等，嗯，查到了，给哀家送到坤宁宫去。哀家要亲自拷问他。这。张大人，臣在。你随哀家到坤宁宫去。哀家有几件事情要问问你。臣这就跟娘娘回去。你们都听着，皇上驾崩了，别忘了，还有哀家在。你们都听明白了吗？尊娘娘遗旨。
张大人臣在，你是先皇帝最为重用的朝中大臣。现在，先皇帝驾崩了，哀家问你，能不能让哀家的第二个儿子和亲王洪胄来继承皇位呢？这，怎么样？嗯，臣认为此事有些不妥。怎么，你是？不敢做这件事吧？先皇帝登基的时候，已经下诏立弘历为太子，朝野群臣都知道先皇帝立弘历为太子，这也是秉承了仁皇帝的遗嘱啊。现在不让太子继位，臣怕宫中发生动乱呐、啊。可是，先皇帝在世的时候就不希望立弘历为太子。他几次都跟哀家说想废了他呢，皇后，可今儿晚上，皇上已驾崩了呀。这么说，连你这个军机处的首席大臣都无能为力了。此事，只有日后见机行事，趁他羽翼还未丰满的时候，找个岔子，再做计议。嗯。也只好这样了。哎，哀家真是恨死了那个子虚老道。皇上那么相信他，他什么都知道，却保护不了皇上。皇后，看来此人不能留在世上了。那就多派几个宫中侍卫，用计逮了他，可以杀了他。此事，让臣秘密的办了。嗯，大清朝怎么会成这个样子呢？皇后放心，有老臣在，天塌不下来。殿下，你回来了。怎么了？说话呀！是这样。哪样啊？啊，你先喝口参汤吧，刚热过的。皇上那边，没事儿吧？没事儿。皇上能有什么事儿？没事儿。不是外面喊着有刺客吗？有刺客也不一定刺杀皇上呀、啊。哦，来人呐，快端盘热水，给太子烫烫脚。不用了，我累了，睡一会儿就好了。嗯、哦。你怎么了？像是心中有事。太子殿下。我，我收留了一个姑娘，就是那个演明妃娘娘的秀君姑娘。她人呢？她人呢？今儿晚上，皇上召她临幸，她去了。后来，后来来了刺客，皇上与刺客打起来了，这姑娘吓得就跑了出来，不知怎么的，就跑到我们太子宫里来了。我看他可怜，就收留了他。太子殿下，这是不是触犯了宫规了？他人在哪儿？秀君姑娘，快出来吧。为什么要这般莽撞？他们怎么了？红丽，你还爱我吗？我爱你，但是你让我如何爱你？他们两个认识
我连累太子殿下，我俩的命运都处在危难之中。太子殿下。姑娘，你既然进了皇上的寝宫，又是怎么逃出来的呢？呃，回太子殿下的话，嗯，有刺客从后窗跳进来，要寻刺皇上，皇上与刺客打了起来，我吓得就逃出了寝宫。就穿这身衣服？不不，这身衣服是太子妃帮我换上的，她是扯破了被单裹在身上跑出来的。那刺客是什么模样？我没看清楚。是男是女？你总该判断得出来吧？呃，好像是男的。好，好，你在说真话。想你怎么有半句谎言？那。你不回到你的住处去，又怎么跑到我的太子宫来呢？我看见那红灯，我只想见你那红灯。说、呃，我不知道这是太子宫，我想躲一躲就算了，我能躲到哪儿算哪儿。太子殿下，你不要再审问他了，他现在仿佛是一只惊弓的小鸟。他还能找到他曾经停息过的地方吗？好吧，红丽，不审讯你了，但是。皇后娘娘要审讯你，太子妃同情你，我也同情你，但是你已经不可能轻轻松松的离开紫禁城了。小女子，明白太子殿下的意思了，太子殿下。你要把这姑娘嫁到坤宁宫去，嫁到坤宁宫去，这姑娘就凶多吉少了呀！太子殿下，不嫁到坤宁宫，嫁到哪儿去？就留在太子宫吧，我来替你管住她，找个机会再把她送回宫去，不就没事了？朝廷政务，你们后宫的女人永远不要插嘴，这句话你永远给我记住。准备登陆，把这个女人押送到坤宁宫去。